Hello viewers. In this lecture, we are going to learn about an important super global variable which is called session. Session handling PHP language ka ek aham feature hai. Jis mein super global variable dollar sign underscore session istamal hota hai. Session super global variable mein store hoonay wale information sirf server par hi store hoti hai. Session ek khas arsa hota hai jo ek user ke kisi website ya web application mein एंट्री से लेकर एग्जिट तक मोहित होता है इस तमाम अरसा में यूजर की इंफॉर्मेशन इस वेरिएबल की मदद से वेबसाइट या ऐप के तमाम पेजेस में लाजमी तौर पर प्रसिस्ट करती है जिससे यूजर की स्टेट मेंटेन रहती है यानी सर्वर को इस चीज का इल्म रहता है कि ये तमाम रिक्वेस्ट सेम यूजर की तरफ से ओरिजिनेट हो रही हैं एक और अहम बात यह है कि वेबसाइट सर्वर हर क्लाइंट के लिए अलग-अलग से नया सेशन क्रिएट करता है सेशन कैसे वर्क करता है इसके लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं मिसाल के तौर पर एक शख्स किसी सुपर स्टोर का विजिट करता है जब वो स्टोर में दाखिल होगा तो यहां से सेशन का वक्त शुरू हो जाएगा अब वो जरूरत के मुताबिक दो या तीन डिपार्टमेंट्स का विजिट करता है और उसके बाद एग्जिट कर देता है तो उस शख्स की स्टोर में एंट्री से लेकर एग्जिट तक का एक सेशन है इसी तरह सुपर स्टोर को एक वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन कंसीडर कर लेते हैं और स्टोर के डिपार्टमेंट्स को वेब पेजेस कंसीडर कर लें अब जैसे ही यूजर उस वेबसाइट को एक्सेस करेगा तो वेबसाइट सर्वर की तरफ से एक सेशन जनरेट होगा और सेशन की شناخت के लिए उसे एक यूनिक आईडी भी अलॉट होगी यूजर इसी आईडी और इंफॉर्मेशन के साथ مختلف पेजेस को भी विजिट करेगा जिसके साथ उसने एंट्री की है इस तरह कुछ वक्त के बाद यूजर जैसे ही उस वेबसाइट से एग्जिट करेगा तो सेशन भी साथ ही एंड हो जाएगा सेशन सुपर ग्लोबल वेरिएबल का ज्यादातर इस्तेमाल ऐसी वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस में होता है जिनमें यूजर के लिए लॉगिन और लॉग आउट की जरूरत होती है इस तरह यूजर के लॉगिन होने से लेकर लॉग आउट होने तक का तमाम अरसा सेशन कहलाएगा सेशन सुपर ग्लोबल वेरिएबल को सपोर्ट करने के लिए लैंग्वेज में कुछ बिल्ट इन फंक्शंस मुहैया किए गए हैं इन फंक्शंस के नाम और مقاصد आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं इनमें सबसे पहला है सेशन स्टार्ट ये फंक्शन सेशन को वेबसाइट के हर पेज से स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है नंबर सेकंड पे हमारे पास है सेशन आईडी ये फंक्शन सेशन आईडी हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है तीसरा है अनसेट ये फंक्शन सेशन वेरिएबल से तमाम डाटा इरेज करने के लिए इस्तेमाल होता है जबकि चौथा और लास्ट वन हमारे पास है सेशन डिस्ट्रॉय ये फंक्शन सेशन को एंड करने के लिए इस्तेमाल होता है आइए अब सेशन सुपर ग्लोबल वेरिएबल को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं सबसे पहले देखें कि मैंने चार पीएचपी की फाइलें यहां पे क्रिएट की हैं यानी चार पेजेस हैं हमारे पास और इनको एक ही फोल्डर के अंदर सेव किया है एक ही लोकेशन के ऊपर इनको महफूज करवाया है तो पहली फाइल का नाम है sc.php इसमें थोड़ा सा मैंने कोड ऑलरेडी लिखा है ये sc1.php है इसमें हम php का कुछ कोड लिखेंगे ये sc3.php है इसमें भी हम php का कुछ कोड लिखेंगे ये sc4.php है इसमें भी हम लोग कुछ php का कोड लिखेंगे सो so, यहां पे सबसे पहले हम सेशन वेरिएबल की वैल्यू सेट करते हैं उसके लिए हमें डॉलर साइन सेशन स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम इसका नाम रख देते हैं यूजर नेम लेट्स सपोज और वैल्यू सेट करते हैं यूजर नेम है मोहम्मद तसद्दुक यहां पे एक मैं मैसेज डिस्प्ले करवा लेता हूं यू हैव सक्सेसफुली सेट द वैल्यू ऑफ सेशन वेरिएबल अब सबसे जरूरी काम ये कि टॉप ऑफ द पेज ये हमें हर पेज के अंदर करना पड़ेगा यहां पे हम PHP कोड के अंदर सेशन को स्टार्ट करवाएंगे सो so, उसके लिए बिल्ट इन फंक्शन है सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट कंट्रोल एस टू सेव सो सबसे पहले इसी फाइल की हम लोग आउटपुट चेक करते हैं ब्राउज़र लोकल होस्ट यहां पे है sc.php एंटर 
यहाँ पे देखें उसने मैसेज डिस्प्ले करवा दिया है यू हैव सक्सेसफुली सेट द वैल्यू ऑफ सेशन वेरिएबल लिहाजा हमारे सेशन वेरिएबल की वैल्यू जो है वो सेट हो चुकी है मज़ीद देखते हैं जी अब दूसरी फाइल पे वर्क करते हैं हम लोग यहाँ भी सबसे पहले हम लोग सेशन को स्टार्ट करवाएंगे सो सेशन अंडर स्टार्ट उसके बाद हम लोग एरे की वैल्यू को प्रिंट करवा के देखते हैं अब याद रहे कि वैल्यू हमने सेट की है इस फाइल के अंदर जबकि यह दूसरा पेज है यहाँ से हम उसको एक्सेस करवा रहे हैं किसके थ्रू सेशन सुपर ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू जो कि हमारे लिए हर पेज में एक्सेसिबल है चूँकि हम सेशन को स्टार्ट करवा रहे हैं सो so, यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट अंडर स्कोर आर और एक्सप्रेशन के तौर पे हम लिखेंगे वेरिएबल का नाम यानी डॉलर साइन अंडर स्कोर सेशन सेमी कॉलर कंट्रोल एस टू सेव इस फाइल का नाम है एस सी वन लिहाजा इसको भी हम यहाँ पे ओपन करवा देते हैं एस सी वन डॉट पी एच पी तो यहाँ पे देखें उसने एरे की वैल्यूज़ को शो करवा दिया है यानी रे जो है यूज़र नेम और वैल्यू क्या है उसमें मोहम्मद तसदुक अब तीसरी फाइल पे वर्क करते हैं यहाँ भी सबसे पहले हमें सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा लिहाजा सेशन अंडर स्कोर स्टार्ट उसके बाद यहाँ पे हम इको करवा लेते हैं डॉलर साइन अंडर स्कोर सेशन यूज़र नेम यानी ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले करवाओ कंट्रोल एस टू सेव तीसरी फाइल है एस सी थ्री डॉट पी एच पी तो यहाँ पे देखें उसने एरे की वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया है मोहम्मद तसदुक को इसी में मज़ीद चेंजेस करते हैं यहाँ पे एक मैं ब्रेक का टैग यूज़ करने जा रहा हूँ और एक और फंक्शन हम लोग इको करवा लेते हैं जो कि है सेशन आईडी तो सेशन की आईडी भी यहाँ पे शो करें कंट्रोल एस टू सेव रिफ्रेश तो ये उसने सेशन की आईडी भी यहाँ पे शो करवा दी है अब फोर्थ वन फाइल पे वर्क करते हैं यहाँ भी सबसे पहले हम लोग सेशन को स्टार्ट करवाएंगे सो सेशन अंडर स्कोर स्टार्ट सेशन स्टार्ट हो चुका है उसके बाद हम लोग सेशन को दी गई वैल्यूज़ को अनसेट करना चाहते हैं यानी डिलीट करवाना चाहते हैं उसको वैल्यू क्या दी गई है मोहम्मद तसदुक दी गई है सो so, उसको हम अनसेट करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है सेशन अनसेट कंट्रोल एस टू सेव एस सी फोर डॉट पी एच पी तो यहाँ पे उसने कुछ डिस्प्ले नहीं किया लेकिन क्या हुआ है कि सेशन को अनसेट कर दिया यानी सेशन की वैल्यूज़ को डिलीट करवा दिया है अब हम दोबारा से ये ऐसी थ्री फाइल में जाते हैं इसको क्लिक करके इसको मैं रिफ्रेश करवा के देखता हूँ तो जो वैल्यू थी वहाँ पे उसने अनडिफाइंड इंडेक्स शो कर दिया क्योंकि वो वैल्यू ही ख़त्म हो चुकी है आईडी को शो कर रहा है यहाँ पे जाके चेक करते हैं जो एरे में वैल्यू है क्या उसको शो करेगा इसको भी रिफ्रेश करते हैं तो उसने उसकी वैल्यू को भी ख़त्म कर दिया चूँकि हमने हर चीज़ को अनसेट कर दिया है सो so, पहली जो फाइल है इसके ज़रिए से हम लोग सेट करते हैं लिहाजा वैल्यूज़ को दोबारा सेट करने के लिए हम इस पेज को रिफ़्रेश करवाएंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने रिफ़्रेश किया अब वैल्यू दोबारा से सेट हो चुकी है इधर हम इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं यस वैल्यू सेट हो चुकी है यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करवाते हैं तो वैल्यू सेट हो चुकी है लेकिन जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करवाएँगे तो वैल्यू जो है वो दोबारा अनसेट हो जाएगी लिहाजा इसको दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं तो ये वैल्यू जो है वो अनसेट हो चुकी है एक और फंक्शन है जो कि सेशन को एंड करने के लिए इस्तेमाल होता है सो सेशन अंडर स्कोर डिस्ट्रॉय इससे सेशन जो है वो सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा एंड हो जाएगा कंट्रोल एस टू सेव इसको रिफ्रेश तो यहाँ पे हम लोग 
रिफ्रेश करवा के देखते हैं इसको रिफ्रेश करवाते हैं तो वैल्यूज़ ख़त्म हो रही हैं यानी सेशन भी एंड हो गया है और वैल्यूज़ भी ख़त्म हो गई और दोबारा से हमने सेशन शुरू करना है या वैल्यू सेट करनी है तो इस फाइल को रिफ़्रेश करना पड़ेगा लिहाजा इसको मैंने रिफ़्रेश कर दिया है इसको रिफ़्रेश करवा के देखते हैं तो वैल्यू जो है वो उसने शो कर दी है अब इसको रिफ़्रेश करवा के देखते हैं वैल्यूज़ शो हो चुकी हैं वैल्यूज़ को अनसेट या सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो दोबारा से उसने अनसेट कर दिया और सेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है सो थैंक्स फॉर वाचिंग नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज इस तरह की मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को टाइमली वीडियोज़ मुहैया हो सकें